இப்ப நம்ம தலைப்பு வந்து ஆன்லைன் பார்மசி அப்படின்றது அவசரமானதா ஆரோக்கியமானதா இதுதான் நம்ம டைட்டில் அவசரமா செய்யக்கூடிய எந்த விஷயமே வந்து ஆரோக்கியம் இல்லாதது அப்படின்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் சோ இந்த ஆன்லைன் பார்மசியை பத்தி ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுத்துட்டு அப்படியே போவான் சோ நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சு நைன்டீன் ஃபார்ட்டில வந்து அந்த டெலிவிஷன் வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான முயற்சிகள் நடந்து நைன்டீன் ஃபார்ட்டில வந்து டெலிவிஷன் கண்டுபிடிச்சாங்க எப்ப டெலிவிஷன் கண்டுபிடிச்சாங்களோ அப்ப இருந்து அதை கலர்ல கொண்டு வரலான்னு நைன்டீன் சிக்ஸ்டில கலர்ல கொண்டு வந்துட்டாங்க டெலிவிஷனை இதுக்கடையில கம்ப்யூட்டர் உருவாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதற்கான கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை நைன்டீன் ஃபார்ட்டிலே ஸ்டார்ட் பண்ணி நைன்டீன் சிக்ஸ்டி நைன்ல தான் கம்ப்யூட்டர் முதல்ல வருது கம்ப்யூட்டர் சிக்ஸ்டி நைன்ல வந்தாலும் இன்டர்நெட் இன்டர்நெட் வந்து நைன்டீன் செவன்டி நைன்ல இன்டர்நெட் வருது இன்டர்நெட் வந்து பப்ளிக் யூஸுக்கு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல வருது என்னைக்கு இன்டர்நெட்டு நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீல பப்ளிக்கோட யூஸுக்கு வந்ததோ அன்னைக்கே இ காமர்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு ஒரு நல்ல <laughs> சோ ஏன் ஆன்லைன்ல போக கூடாது ஆனா அந்த டயர் வெடிச்சா என்ன ஆகுறது நாலு பேர் ஃபேமிலியோட கார்ல போவோமே அப்படின்றத யாரும் யோசிக்கல ஓகே அந்த வந்து அந்த காஸ்ட் காஸ்ட் ஃபேக்டர் சோ அது வந்து ஆபத்தா ஆபத்து இல்லையா அப்படின்றத விட அந்த காஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து மக்கள் அதிகமா ஈர்க்க தொடங்கி அதன் விளைவு இப்ப நம்ம ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்னு சொல்றோம் எஃப்டிஏ அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த எஃப்டிஏல வந்து ஃபுட் இருக்கு ட்ரக் இருக்கு கொண்டு <laughs> வந்தாங்க <laughs> நாங்க ட்ரக் எல்லாம் கொண்டு வர மாட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்பதுல முதல் முறையா ஆன்லைன்ல பார்மசி வருது உள்ள அப்ப ரெண்டாயிரத்தி மூணுல வந்து அது கொஞ்சம் பிரபலம் ஆகுது ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுல எல்லா நாடுகளும் யூகே யூஎஸ்ஏ எல்லா இடத்துலயும் வந்து அதை வந்து அப்ரூவல் பண்றாங்க அப்ரூவ் பண்ணி ஆன்லைன் பார்மசி ஸ்டார்ட் ஆகுது இந்த ஆன்லைன் பார்மசி வந்து அவசரமானதா ஆபத்தானதா அப்படின்றதுதான் இப்ப தலைப்பு இப்ப நம்ம ஸ்பீக்கர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்க எல்லாமே வந்து பார்மசி ப்ரொஃபஷனல் பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் நைனா முகமத் ஆர் அண்ட் டி பார்மசிஸ்ட் பார்மகாலஜிஸ்ட் அவர் அவசரமே என்ற தலைப்புல பேசுவாரு அதே மாதிரி டாக்டர் அசலி அவர் வந்து ஆம்புலேட்டரி கேர் பார்மசிஸ்ட் மூணாவது ஸ்பீக்கர் வந்து டாக்டர் மன்சூர் பாபு கம்யூனிட்டி பார்மசிஸ்ட் நாலாவது டாக்டர் ஷேக் அப்துல்லா ஹாஸ்பிட்டல் பார்மசிஸ்ட் இப்படி நாலு பேருமே டிஃப்ரெண்ட் அதாவது ஒரே ப்ரொஃபஷன் இருந்தாலும் பிப்பேர் பணியில இருக்காங்க அப்ப அவங்களுடைய ஜாப் வந்து வித்தியாசமா இருக்கு அப்ப எல்லாருடைய கருத்துக்களும் வந்து ஒரு வித்தியாசமா போகும் அப்படின்னு நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் இப்ப இது நாலு பேர் அப்படின்றது வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா டெட்ராவேலன் கார்பன் டெட்ராவேலன் இந்த நாலு பேர் வந்து எப்படி எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் எப்படி வேணாலும் பேசுவாங்க அப்படின்றதுல எந்த மாற்று கருத்துமே கிடையாது எப்படி வந்து ஒரு கார்பன் டைமனா மாறுதோ அந்த அந்த நாலு பாண்டுல எப்படி அது வந்து கிராஃபைட்டா மாறுதோ இல்ல கரியாவே இருக்குதோ அது மாதிரி இந்த நாலு ஸ்பீக்கர் சோ அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வெல்கம் டாக்டர் நைனா முகமது டாக்டர் நைனா முகமது வந்து பார்மகாலஜிஸ்ட் துபாய் ஹெல்த் அத்தாரிட்டி கவர்மெண்ட் செக்டர்ல இருக்காரு ஆர் அண்ட் டில இருக்காரு இப்ப அவங்க வந்து நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் பப்ளிஷ் பண்ணிருக்காங்க நிறைய ரிசர்ச் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் எல்லாம் அவர் பேர்ல பார்க்கலாம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹீஸ் கிங் ஆஃப் ட்ரக் அண்ட் ட்ரக் இன்டராக்ஷன் சோ வாங்க வெல்கம் டாக்டர் நைனா முகமது எஸ் எல்லாருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் மற்றும் இனிய உலக மருந்தாளுநர் தின வாழ்த்துக்கள் 
ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு வந்துட்டு என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்க விரும்புகிறேன் அப்புறம் நடுவரோட அந்த இன்ட்ரோடக்ஷனுக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நன்றி ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் இந்த ஆன்லைன் ஃபார்மசியை எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா வந்துட்டு அவசரமானது அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் நம்ம வந்துட்டு அதுக்கு ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோமா அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எனக்கு ஒரு 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 கன்சர்னாக இருக்குது ஏன் அப்படி அப்படின்னா ஜென்ரலாக வந்துட்டு சேஃப்டி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் டியூரிங் அவர் மெடிக்கேஷன் யூஸ் ஸோ அந்த சேஃப்டி கன்சர்னில் வந்துட்டு ஜென்ரலாக ஃபார்மக்காலஜிக்கல் திங்ஸ் நம்ம பார்க்குறப்போ லைக் ஒவ்வொரு என் எண்ணி ட்ரக் எந்த ஒரு ட்ரக்காக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு அதோட ட்ரக் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் பார்க்கணும் அப்புறம் வந்துட்டு கண்ட்ராண்டிகேஷன் சொல்கிற ட்ரக் டிசீஸ் இன்ட்ராக்ஷன் அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அன்எக்ஸ்பெக்டட் ஏடிஆர்ஸ் அதே மாதிரி எக்ஸ்பெக்டட் ஏடிஆர்ஸ் ஸோ அந்த மாதிரி விஷயம் வந்துட்டு அந்த டோசேஜ் ஜென்ரலாக வந்துட்டு இந்த டோஸ் வந்துட்டு இப்போ டீஸ் இன் தெரப்பிட்டிக் டோஸ் ஆர் ஆப்டிமல் டோஸ் தட்ஸ் ஃபைன் It should not be uh, with uh, in uh, subtherapeutic dose or it should not be in uh, overdose. Overdose, it should not reach a first uh, toxic dose too. So, that is my main concern. I will tell you about the same thing. I will tell you about the time. So, I will tell you about the overdose. So, I will tell you about the overdose. I will tell you about the live instant. I will tell you about the overdose. என்னோட உரையை முறை முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலாக என்ன விஷயம் அப்படின்னா வந்துட்டு இப்போ ரீசெண்டாக என்னோட கலீக் ஒருத்தவங்க அவங்ககிட்ட வந்துட்டு பேசிகிட்டு இருக்கப்போ சைலமெட்டோசோலின் நேசரல் ஸ்ப்ரே அதை பற்றி வந்துட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கப்போ அப்வியஸ்லி எல்லாருக்கும் தெரியும் வந்துட்டு ரைனட்டிஸ் மெடிக்கமெண்டோஸா அப்படிங்கிற வந்துட்டு ஒரு வெல் நோன் சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் திஸ் சைலமெட்டோசோலின் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏன்னா அது ஒரு சிம்பத்தோமெமெட்டிக் ட்ரக் அது வந்துட்டு வேச கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் காஸ் பண்ணி தான் வந்துட்டு ரைனோரியா வந்துட்டு நமக்கு ப்ரிவெண்ட் பண்ணுது ஸோ தட் த பேஷண்ட் இஸ் ரிலீவ் ஃப்ரம் நேஷனல் தி கன்ஜஷன் ஸோ இது வந்துட்டு அந்த வேச கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் எஃபெக்ட்னால நமக்கு கிடைக்கிற விஷயம் அதான் அதோட ஃபார்மகாலஜிக்கல் மெக்கானிசம் டூ ஆனால் வென் த பேஷண்ட் இஸ் யூஸிங் மோர் தேன் த்ரீ டேஸ் ஆர் வி கேன் கால் இட் அஸ் அப்யூஸ் ஆர் மிஸ்யூஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு சில பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு அந்த ப்ரெஸ்கிரைப்டு டோஸ் அதே மாதிரி ப்ரெஸ்கிரைப் டியூரேஷன் இல்லாமல் ப்ரெஸ்கிரைப் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லாமல் அவங்களாவே வந்துட்டு எடுத்துக்கிறது இல்லைனா இம்ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் கூட அதனால் கூட வந்துட்டு இந்த மாதிரி நடக்கலாம் அதை அதை பற்றினா ஒரு இன்சிடென்ட் தான் இது நான் இப்போ சொல்ல போகிறது ஆக்சுவலாக இது வந்துட்டு ரொம்ப லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷன் ஆக்சுவலி இட் ஹேப்பன் டு த ஃபேமிலி மெம்பர் ஆஃப் த கலி ஹோம் ஐம் டாக்கிங் அபவுட் என்னாச்சுன்னா அவங்க ஃபாதருக்கு வந்துட்டு ஒரு நாள் வந்துட்டு ரொம்ப ஆக்சுவலாக அவர் ரெகுலராக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த நேஷனல் ஸ்ப்ரே ஒரு நைட் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணியிருக்காரு நான் ஸ்டாப்பிங்காக நேஷனல் கஞ்சஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறதுக்காக வந்துட்டு ஈவன் தோ இட் வாஸ் ரெக்கமெண்டட் ஜஸ்ட் ஃபார் ஒன் டு த்ரீ டைம்ஸ் டெய்லி பட் த ஹோல் நைட் ஹி வாஸ் யூஸிங் ரிப்பீட்டட்லி ஸோ அதனால் என்ன ஆகியிருக்கு அப்படின்னா வந்துட்டு இந்த ஏர்லி மார்னிங் ஹி அட்டாக் எம்ஐ மெக்காடியல் இன்ஃபெக்ஷன் வந்து ஹி வாஸ் அட்மிட்டட் இன் டு த எமர்ஜென்சி அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அவருக்கு எம்ஐலாம் வந்துட்டு டயக்னோஸ் பண்ணி பட் ஹி வாஸ் ரிலீவ் ஸோ அங்கே என்ன விஷயம் அப்படின்னா அவருக்கு வந்துட்டு இந்த ஓவர் டோசேஜ் பற்றின கன்சர்ன் அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் அவருக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிருந்தும் அவர் இல்லை இல்லை தெரியாமல் இருந்தோம் அவர் வந்துட்டு இந்த மாதிரி மிஸ்யூஸ் பண்ணப்போ என்ன இருக்குன்னா வந்துட்டு ஒரு லைஃப் த்ரெட்னிங் சுச்சுவேஷன் கூட அவருக்கு வந்துருக்கு ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்துட்டு ப்ராப்பர் இன்ஃபர்மேஷன் போயிருக்கணும் அவர் வந்துட்டு ஓடிசி ப்ராடக்டாக கூட அது வாங்கி இருந்திருக்கலாம் இல்லை வந்துட்டு ஒரு டாக்டர் வந்துட்டு ப்ரெஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலாம் அதை பற்றி நான் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக தெரியல பட் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒரு ஒரு சாதாரணமாக ரெகுலராக நம்ம வந்துட்டு ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மசியில் வாங்குகிற ஒரு ஒரு மெடிசனுக்கே வந்துட்டு இந்த மாதிரி நிலமை அப்படி அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் ஃபார்மசியில் வந்துட்டு வி கேன் பை எனி திங் இஃப் யூ இஃப் யூ ப்ரொவைட் அ ப்ரெஸ்கிரிப்ஷன் அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரொக்யூர் எனி கைண்ட் ஆஃப் மெடிக்கேஷன் ஸோ அப்போ வந்துட்டு அந்த மெடிக்கேஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அந்த பேஷண்ட்ஸ் கிடைக்கிறப்போ அந்த அவங்க பேஷண்ட்ஸோட கை கிடைக்கிறப்போ அவங்க வந்துட்டு இதுக்கு ப்ராப்பராக ரெடி ஆகிறாங்களா அந்த மெடிசன் எப்படி யூஸ் பண்ணும் அதில் என்ன என்ன மாதிரியான ஃபார்மகாலஜிக்கல் திங்ஸ்லாம் வந்து
நாம வந்துட்டு இந்த விஷயங்களுக்கு எல்லாம் ரெடி ஆகிட்டு தட் மீன்ஸ் ஆன்லைன் பார்மசில வந்துட்டு மெடிசின் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு எல்லா லைஃப் சேவிங் இன்ஃபர்மேஷனும் வந்துட்டு கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு இந்த ஆன்லைன் பார்மசில இருந்து மெடிசின்ஸ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கண்டிப்பா அது வந்துட்டு சேஃபா இருக்கலாம் பட் அதுக்கு நம்ம ரெடி ஆகுறதுக்கு முன்னாடி அவசரமான விஷயமா இந்த ஆன்லைன் பார்மசி இருக்கிறதா தான் நான் ஃபீல் பண்றேன் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு என்னோட கருத்தாவும் நான் அங்க பதிவு பண்றேன் வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க்யூ டாக்டர் நைனா முகமது டாக்டர் நைனா முகமது அவருடைய ஸ்டைல்ல அழகா தெளிவா ஒரே ஒரு இன்சிடென்ட் சொல்லி காஸ்ட் ரெண்டாம் பட்சம் யா சேஃப்டி தான் முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி ஆணித்தனமா அவர் கருத்துக்களை சொன்னாரு அடுத்த ஸ்பீக்கர் போறோம் இப்ப டாக்டர் அகமது அசலி அவர்களை வந்து நம்ம பேச சொல்லி நம்ம ஆரோக்கியமே 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 என்ற தலைப்பு ஆம்புலேட்ரி கேர் பார்மசிஸ்ட் ஸோ இந்த எல்டர்லி பேஷண்ட்ல வந்து கிரானிக் டிசீஸ் உள்ளதுல வந்து ஹி இஸ் எக்ஸ்பர்ட் ஸோ அவர் அவருடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொள்வார் ஸோ அவர் ஒரு வித்தியாசமான ஒரு பணி ஜாப்ல இருக்காரு ஸோ அவர் எந்த மாதிரியான ஆங்கிள்ல பாக்குறாரு அப்படின்றத அதான் ஆரோக்கிய ஆரோக்கியமே அப்படின்ற ஒரு தலைப்புல அவர் பேச போறாரு ஓகே வெல்கம் டாக்டர் உலகெங்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த கொரோனா காலத்திலும் முன்கள பணியாளர்களாக உலகெங்கும் பணியாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அருமை சக மருந்தாளுநர் அனைவர்களுக்கும் இந்த உலக மருந்தாளுநர் தின வாழ்த்துக்களை முதலிலே நான் கூறிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் எங்களுக்கெல்லாம் ஆசானாகவும் வழி நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய அருமை சகோதரர் எங்களுடைய அன்பு நண்பர் ஷாஜஹான் காதிர் அவர்களே நடுவராக இந்த விழாவை சிறப்பித்துக் கொண்டிருப்பவர்களே மேலும் பல்வேறு துறைகளிலே தங்களுடைய களப்பணிகளை செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சேவையாற்றி கொண்டிருக்கக்கூடிய என் அருமை சக போட்டியாளர்களே உங்கள் அனைவருக்கும் மேலும் இந்த இனிய மாலை பொழுதிலே இந்த காணொலி வாயிலாக இந்த பட்டிமன்றத்தை கண்டுகளித்து இதன் மூலம் ஒரு ஒருவரேனும் பயனடைய வேண்டும் என்ற ஒரு எண்ணத்திலே ஏற்படுத்தி அதை உலகமெங்கும் இந்த பேஸ்புக் வாயிலாகவும் இந்த ஜூம் காணொலி வாயிலாகவும் கண்டு கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல்லுலகங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை உரித்தாக்கிக் கொள்கின்றேன் அதாவது இன்றைய காலகட்டத்துல நம்ம தலைப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த ஆன்லைன் மருந்தகம் அப்படிங்கிறது அவசரமானதா இல்ல ஆரோக்கியமானதா அப்படிங்கிற ஒரு முக்கியமான கேள்வியை வந்து இன்னைக்கு முன்னேற்றி இருக்கிறார் நம்மளுக்கு திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் தெரியும் இன்னைக்கு ஆன்லைன் பார்மசியோட அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வெகுவா வந்திருக்குங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும் இன்னைக்கு ஆன்லைன் பார்மசி அப்படிங்கிறது ஒரு தவிர்க்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்திருக்கு நான் ஒரு சின்ன கேள்வி கேட்கிறேன் யாராவது இந்த கோடாக்கு பிலிம்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுல இந்த கோனிக்கா பிலிம்னு ஒண்ணு இருந்துச்சுல அதை கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் நடுவர் நீங்க கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஆயிரம் ரூபா ஒரு ஆயிரம் தரம் சொன்னாங்க ஓகேயா இந்த அம்பாஸ்டர் கார்னு ஒண்ணு இருந்துச்சு அட்லீஸ்ட் அதையாவது கண்டுபிடிச்சு கொடுத்தீங்கன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் தரம் சொன்னாங்க ஓகே இப்படி எல்லாம் காலம் மாறிடுச்சு நான் படிச்ச ஊட்டியில ஹிந்துஸ்தான் போட்டோ பிலிம்ஸ் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி இருந்துச்சு அது இன்னைக்கு எங்க இருக்குதுன்னு எனக்கு தெரியாது ஆக இன்றைய காலகட்டத்திற்கு இந்த டெக்னாலஜி வந்து அட்வான்ஸ் ஆகிக்கிட்டே இருக்கு அதாவது நேற்றைக்கு இருந்த அம்பாஸ்டர் காரு இன்னைக்கு இல்ல இன்னைக்கு அத வந்து டெஸ்லா காரு ரீப்ளேஸ் பண்ணிருக்கு இதை நம்ம மறுக்க முடியாது உலகத்துல முதன் முதலாக நோக்கியா போன் தான் மார்க்கெட்ல வந்துச்சு ஆனா இன்னைக்கு மோக்கியோட மார்க்கெட் எங்க இருக்கு அது அக அகல பாத அளத்துல இருக்குது யாராவது எங்கேயாவது பொருட்காட்சியில பார்த்தாதான் உண்டு நோக்கியா போன ஏன் அப்டேட் ஆகவே இல்லை டெக்னாலஜிய உள்வாங்கவே இல்லை அதை போலத்தான் எல்லா நிறுவனமும் எல்லா பொருளும் எல்லா துறையும் எல்லா பணிகளும் டெக்னாலஜி என்னைக்கு உள்வாங்குறீங்களோ 
அன்னைக்கு இந்த ப்ரொஃபஷன் வந்து சஸ்டைனபிளா இருக்கும் எல்லாருக்கும் பயனளிக்கும் அதே மாதிரி தான் ஆன்லைன் பார்மசிங்கிறது தவிர்க்க முடியாத ஒண்ணு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் சொல்றாங்க அதாவது மெஷின் லேர்னிங் சொல்றாங்க அதாவது விர்ச்சுவல் ரியாலிட்டின்னு சொல்றாங்க நம்ம பேசிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஜூம் இட்ஸ் அன் அட்வான்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த கொரோனா காலத்துல இந்த அட்வான்ஸ்மெண்ட் இருக்கிறதுனால தான் எங்கேயோ இருக்க கொய்த்துல ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்துகிட்டு இருக்கிற நம்ம நடுவர் நான் எங்கேயோ ஒரு இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒருவரால் பேச முடியுது எங்கேயோ இருக்கிற ஒரு அமீரகத்தில் பேச முடியுது இந்த ஜூமோட வளர்ச்சி இந்த கொரோனா காலத்தில் பல மடங்கு அதிகமாக இருக்கு இதுக்கு காரணம் இந்த டெக்னாலஜி அதே போல தான் டெக்னாலஜியை எந்த துறை உள்வாங்குதோ இல்லையோ ஆனால் மருத்துவத்துறை அது உள்வாங்கி கொள்கிறது முக்கியமாக மருத்துவத்துறை அதற்கு அப்புறம் தான் ஒரு நாட்டோட டிஃபென்ஸ் அதோட விண்வெளி ஆராய்ச்சி துறை இது எல்லாமே அட்வான்ஸ் ஆகுது இப்போ நானோ டெக்னாலஜி மூலமாக ஒரு சின்ன ரோபோட்டை வச்சு ஹார்ட்ல சர்ஜரி பண்றாங்க இது யாராலும் சிந்திச்சு பார்க்க முடிஞ்சா ஒரு பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னைக்கு இது சாத்தியம் இதே போல தான் ஆன்லைன் மருந்துவமும் தவிர்க்க முடியாது ரெண்டு மணி நேரத்துல உங்க வீட்டுக்கு எல்லா மெடிசினையும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறோம் சொல்றாங்களா மூளைக்கு போல இந்த பாட்டு ஒழிக்குதா இப்ப தமிழகத்துல இருக்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு 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 பெஸ்டாப்ளிஸ்ட் ஒரு நிறுவனம் ஒரு மருத்துவ கம்பெனி இருக்கக்கூடிய நம்ம ஊர்ல இருக்கக்கூடிய அனைத்து பார்மசியையும் டைஅப் பண்ணி உங்க வீட்டுக்கு ரெண்டு மணி நேரத்துல மெடிசினை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க இதே நான் மெடிசின் வாங்க போறேன் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கார் எடுத்துக்கிட்டு பைக் எடுத்துக்கிட்டு நான் போய் அங்க மெடிசினை வாங்கி அதுக்கப்புறம் நான் எப்ப சாப்பிடுறது அதுக்குள்ள எனக்கு எனக்கு பல வியாதிகள் முத்திய போயிடும் அந்த அளவுக்கு இன்னைக்கு டிலே ஆயிருக்கு இப்ப ரெண்டு மணி நேரத்துல ஒரு விஷயத்த இந்த மெடிசினை வந்து உங்க வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ண முடியுதுன்னா அது ஆன்லைன்ல தான் சாத்தியம் அதுக்காக தான் சொல்றோம் இன்னைக்கு டெக்னாலஜிய உள்வாங்கி கொண்ட நிறுவனங்கள் அமேசானா இருக்கட்டும் இரநூறு பர்சன்ட் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு டெஸ்லா நூறு பர்சன்ட் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது பேஸ்புக் இந்த காலாண்டுல மட்டும் ஐம்பது பர்சன்ட் வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்குது ஆக டெக்னாலஜி வந்து தவிர்க்க முடியாதது இன்னைக்கு அதெல்லாம் வேண்டாங்க ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் துபாயில இருக்கக்கூடிய ஒரு மருத்துவமனையில உங்க 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 பிரிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படி ஸ்கேன் பண்ணா போதும் அப்படியே ரீட் பண்ணி அதுல என்ன மெடிசின் இருக்கு எல்லாத்தையும் ரீட் பண்ணி அப்படியே என்னென்ன மெடிசின் எந்தெந்த செல்ஃப்ல இருக்கு அதை அப்படியே பிக்கப் பண்ணி பார்மசிஸ்ட் கையாக கொண்டாந்து கொடுத்துருது அதை அப்படியே அவர் டபுள் செக் பண்ணிட்டு ஓகே இது சரிதான் அந்த மெடிசின் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவையான கவுன்சிலிங்கை மட்டும் கொடுக்கக்கூடிய அதாவது ஒரு ஓடி ஓடி மெடிசினை பிக்கப் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு வர்ற வேலைப்பழுவை எல்லாம் குறைச்சி ஒரு பார்மசிஸ்ட் என்ன ரோல் பண்ணணுமோ அத மட்டுமே இன்னைக்கு டெக்னாலஜி மதிப்புமிக்க அந்த நேரத்தை ஒரு நோயாளியோடு நான் செலவு செய்யும் பொழுது அந்த நோயாளிக்கு நிச்சயமாக அது யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் என்னுடைய நேரத்தை நான் மெடிசினை பிக்கப் பண்றதுல இருந்து எடுத்துக்கொண்டு வந்து கவுண்டர்ல கொடுத்து நோயாளிக்கு கொடுக்கற நேரத்தை அது என்னுடைய பணி அல்ல அதை மெஷின் செய்யும் நான் நான் அந்த நோயாளிக்கு என்ன தேவையோ சேவை தேவையோ அவருக்கு என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் தேவையோ அவருக்கு என்ன மாதிரியான நோய் நோய் குணமாக்கக்கூடிய மெடிசினை எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எப்படி யூஸ் பண்ணக்கூடாது எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும் என்ன மாதிரி சைடு எஃபெக்ட் வரும் எப்படி வராது இது எல்லாம் இது எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் எங்க கொண்டே வைக்கணும் எந்தெந்த பேஷண்ட்டுக்கு எப்படி கொடுக்கணும் இந்த விஷயத்த சொல்றதுக்கு தான் நான் இருக்கேன் இதுக்கு தான் நம்ம பார்மசிஸ்ட் இருக்கோம் அந்த நேரத்தை நான் அவங்களுக்கு செலவிட்டு போறேன் எதற்காக என்னுடைய நேரத்தை இந்த டெக்னா பிக்அப் பண்றதுலயும் நான் கொண்டே டிஸ்பென்சல் பண்றதுலயும் நான் செலவழிக்கணும் அதை இந்த டெக்னாலஜி மாற்றி இருக்கிறது என்னுடைய வேலையை எளிதாக்கி இருக்கிறது அப்கோர்ஸ் சில விஷயங்கள் அங்கே நம்ம டிஸ்பென்ஸ் பண்றப்போ நிறைய எரர்கள் வரலாம் நீங்க சொல்லலாம் ஓகே மெஷின் வந்து கொண்டு போய் கொடுக்கும் பொழுது அதாவது நேரடியா இருக்க கொடுக்கும் பொழுது அதுல நிறைய ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் ஓகே ஆனால் நேரடியாக ஒருத்தர் மெடிசினை வாங்கி சாப்பிடும் போது எரரே நடக்கல ஓகே தவறே நடக்கல சரியான மெடிசின் சரியான பேஷண்ட்டுக்கு தான் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போகுது அப்படின்னு யாராலையும் உறுதியா சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்லவே முடியாது நேரடியாக நம்ம மெடிசினை ஒரு மருந்து மர நோயாளி வாங்கி சாப்பிடும் போது கூட அவருக்கும் அந்த நோய் சைடு எஃபெக்ட் வர 
நூறு சதவீதம் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது நூறு சதவீதம் நான் சொல்றேன் அதிகமா எக்ஸாஜரேட் பண்றேன் ஆனால் வாய்ப்புகள் இருக்கிறது மெடிக்கல் எரர் அப்படிங்கிறத யாராலையும் தவிர்க்க முடியாத ஒன்று பட் இட் இஸ் அ ப்ரிவென்டபிள் வேர் நான் அங்க தான் என்னுடைய ரோலை நான் பிளே பண்றேன் அதற்கு தான் எனக்கு டெக்னாலஜி உபயோகமா இருக்குது ஓகே இன்னைக்கு ரொபாட்டிக் பார்மசிஸ்ட வந்து பார்மசிய வந்து எல்லாரும் எதிர்த்தாங்க இல்ல பார்மசியோட வேலை வந்து போயிருன்னு சொன்னாங்க பார்மசிஸ்ட் வந்து பத்து பார்மசிஸ்ட் இருக்க இடத்துல ஒரு நாலு பார்மசி இருந்தா போதும் அப்படிங்கிற நிலைமை ஏற்பட்டது ஆமா உண்மைதான் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனால் பார்மசிஸ்டோட ரோல் வந்து மாறி இருக்கு அப்டேட் ஆயிருக்குது நான் டிஸ்பென்ஸ் பண்ணக்கூடிய ரோல்ஸ் மாறி என்னுடைய ரோல் என்னுடைய பணி கிளினிக்கல் ஓரியன்டாக மாறி இருக்கிறது நான் கிளினிக்கல் பார்மசிஸ்ட் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நான் உயர்ந்திருக்கிறேன் நீங்கள் யாரேனும் நம்முடைய யாரேனும் அதை அப்டேட் பண்ணலன்னா அது நம்ம தவறு ஓகே தவறான மெடிசின் போய் சேர்ந்துரும் நீங்க சொன்னீங்கன்னா அந்த தவறான மெடிசினுக்கு பார்மசிஸ்ட் மட்டும் பொறுப்பு கிடையாது அதை உபயோகிக்கக்கூடிய நோயாளிகளும் பொறுப்பு உங்களுக்கு நீங்க வந்து ஒரு ஜாமா வாங்க போனீங்கன்னா அது எத்தனை வாட்டி இருக்குது அது சென்ட் வாங்க போனீங்கன்னா அது எத்தனை வாட்டி அடிச்சு அடிச்சு பார்த்து வாங்குறீங்க அப்ப மெடிசின் வாங்கும் போது மட்டும் இது சரியான மெரிசில் சரியான பார்மசிஸ்ட தான் சரியான பார்மசில தான் வாங்குறோமோ அப்படிங்கறத செக் பண்ண வேண்டியது யாரோட கடமை இட்ஸ் அ கன்சியூமர்ஸ் அட் த பேஷன்ஸோட ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ பேஷன்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ பார்மசிஸ்ட் ஆல்சோ பிளே அ வைட்டல் ரோல் அவங்களும் ஹெல்ப் பண்ண போறாங்க இந்த ஆன்லைன்ல இருப்பது என்னுடைய என்னை மாதிரி உலகெங்கும் பணி செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மருந்தாளுநர்களுக்கு நண்பனாக இருக்கிறது என்னுடைய இந்த கொரோனா காலகட்டத்திலையும் இந்த மெடிசினை என்னுடைய பார்மசிக்கு வந்து வாங்க முடியாதவங்களுக்கு நான் வீட்டுக்கே டெலிவரி பண்ணிடுறேன் வீட்டுல டெலிவரி பண்ணிட்டு கூப்பிட்டு அந்த பேஷண்ட்ட எம்மா இந்த இந்த மெடிசினை கரெக்டா யூஸ் பண்ணுங்க இதுக்கு இந்த மாதிரி சைட் எஃபெக்ட் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் போன் மூலமா கவுன்சிலிங் பண்ணி அவங்கள அந்த மெடிசினை கரெக்டா சாப்பிட வைக்கக்கூடிய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி நான் செஞ்சேன் இன்னைக்கு அதற்கு பழகிட்டாங்க இன்னைக்கு எப்பா இந்த மெடிசினை நீ வீட்டிலேயே கொண்டாந்து கொடுத்துரு அதுக்கு என்ன முயற்சி செய்ய முடியுமோ அப்படிங்கிறத அவங்க எதிர்பார்க்கிறாங்க இன்னைக்கு அதற்கு பழகிட்டாங்க இன்னைக்கு இந்த டெக்னாலஜி கை கொடுக்குது இது ஆரோக்கியமா இருக்குது இது ஆரோக்கியமா இருக்குது இது ஆரோக்கியமா இருக்குது என்று சொல்லி என்னுடைய வாதங்களை இந்த நீதிமன்றத்திலே நான் சமர்ப்பிக்கிறேன் நல்லதொரு தீர்ப்பை வழங்குவீர்கள் என்று நம்பிக்கையோடு விடைபெறுகிறேன் நன்றி நன்றி தேங்க்யூ டாக்டர் அசலி டாக்டர் அசலி ஒரு சிம்பிளா வந்து எந்த அளவுக்கு டெக்னாலஜி முக்கியமா இருக்குது அப்படின்றத கோனிகா பிலிம் அம்பாசிடர் கார்ல ஆரம்பிச்சு ஒரு பாட்டு பாடி அவருடைய கருத்துக்களை ரொம்ப எளிமையான முறையில முன் வைக்கிறாரு அதாவது நீங்க இன்னும் பழைய கதையே சொல்லிட்டு இருக்காதீங்கப்பா நீங்க வந்து உங்க மைண்ட் செட்டப் வந்து மாத்துங்க அடுத்த லெவலுக்கு போங்க அப்டேட் பண்ணிக்கோங்க அவங்களை டெக்னாலஜி போயிட்டே இருக்கு டெக்னாலஜியோட சேர்ந்து பயணம் பண்ணுங்க மெடிக்கல் வந்து அது உயிர்காக்கும் ஒரு மருந்து அதுல வந்து வந்து நீங்க டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணணும் கண்டிப்பா பார்மசிஸ்ட்ன்றது சும்மா கிடையாது காமெடியான விஷயம் கிடையாது நம்ம நேரத்தை சும்மா காட்டுனை உடைச்சு கத்திரி கோர்ல எடுத்துக்கிட்டு இதுக்கெல்லாம் நீங்க செலவு பண்ணாதீங்க நீங்க வந்து கவுன்சிலிங்ல செலவு பண்ணுங்க நீங்க இன்ஃபர்மேஷன்ல உங்களோட நீங்க முக்கியத்துவம் கொடுங்க உங்க நேரத்தை வீணாக்காதீங்க அப்படின்னு ரொம்ப எளிமையான முறையில அவரோட கருத்துக்களை முன் வைக்கிறாரு நீங்க ஆன்லைன் பார்மசிய சும்மா வந்து மனப்பான்மை உங்களுக்கு வரணும் அப்படின்னு பார்மசிஸ்ட் எல்லாம் பாத்துக்கங்கப்பா எடுத்துக்கங்க நல்ல விஷயத்த எடுத்துக்கங்க அப்படின்னு அவரோட வாணில ரொம்ப அழகா எடுத்து சொன்னாரு இப்ப அதுக்கு மாற்று கருத்து சொல்றதுக்காக டாக்டர் மன்சூர் பாபு அவர்களை அழைக்கிறேன் டாக்டர் மன்சூர் பாபு கம்யூனிட்டி பார்மசிஸ்ட் அவர் வந்து அதாவது இருபத்தஞ்சு வருஷம் கம்யூனிட்டி பார்மசிஸ்ட்ல கொட்டப்பட்டவர் அதாவது வந்து அதுக்கு முன்னாடி அவர் இண்டஸ்ட்ரியில இருந்திருந்தாலும் சோ இருபத்தஞ்சு பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஆஹ் டாக்டர் மன்சூர் பாபு அவசரமே அப்படின்னு சொல்லி என்ன பேசுறாங்க அப்படின்றத அவரோட ஆங்கிள் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத பாக்கலாம் வெல்கம் டாக்டர் மன்சூர் பாபு Yeah, good evening to everyone. Uh, Maina is here, Dr. Asali, organized for now, within a 48 hours. They didn't have a day for yesterday. They didn't have a day for yesterday. They didn't have a program. They didn't have a day for yesterday. 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 
அது முக்கியமாக இந்த வந்துவிடும் பார்மசிஸ்ட் டே டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் செப்டம்பர் இந்த ஒரு நாள் வந்து நான் அதிகமாக நான் மறக்கப்பட்ட நாள் அதை அட்லீஸ்ட் ரிமெம்பர் பண்ணுறதுக்கு மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரோக்ராம் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுக்காக சொல்லிட்டு இதுக்கான சொல்லிடு எல்லா ஒத்துழைப்பு நிறைய அனைத்து சகோதரர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இதில் முக்கியமான ஒரு விஷயம் அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீன் வந்துச்சு முதல் அலை இரண்டாம் அலை எல்லாம் வந்துச்சு அதில் வந்துக்கிட்டு அடித்து செல்லப்பட்ட அநேகர் இதில் மிச்சம் இருக்கிறது நாம் அதுக்காக சொல்லிட்டே கடவுளுக்கு பெரிய நன்றி செலுத்திக்கணும் அடுத்து வந்துக்கிட்டு இந்த காலகட்டத்தில் தான் வந்துக்கிட்டு ஒரு ஃபார்மசிஸ்டோட முக்கியமான ஒரு அவங்களோட ஒரு அதாவது எப்படின்னா ஃப்ரண்ட் லைன் ஃப்ரண்ட் லைனில் இருக்கிற ஒரு மேட்ரியார்டு தான் அதிகமான பேர் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் தான் இருந்தால் அங்கே வந்துக்கிட்டு அது முதல் அதை ஒரு ஒரு ஃபைட்டிங் ஒரு ஆர்மியில் எப்படி இருப்பாங்களோ அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் வந்து இருந்தவங்க வந்துட்டு இந்த ஃபார்மசிஸ்ட்டு இதில் இன்னும் சொல்ல போனாக்கா அந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் எல்லாம் அதாவது உலகமே அழிஞ்சா கூட ஃப்ளைட்டில் ஏறி பறந்துடும்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்படியேப்பட்ட ஃப்ளைட்டே நின்று போச்சு ஓடில் உலகம் மட்டும் இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு அடுத்து இயங்கிட்டு இருந்தது மெடிக்கல் ஃபீல்டு இது மட்டும் தான் இயங்கிக்கிட்டு இருந்துச்சு லாக்டவுன் காலத்தில் ஊரில் இருந்து எல்லா ஷாப்பும் வந்து ஷட் டவுன் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸப்ட் ஃபார்மசிஸ்ட் உங்களோட ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மசிஸ்ட் தான் அவங்களுக்கு வந்து ஹெல்பிங் ஹேண்டாக இருந்தாங்க பக்கத்தில் வேறு யாருமே கிடையாது உங்களுக்கு நிறைய கிளினிக்ஸு கூட எல்லாம் ஷட் டவுன் பண்ணிட்டு போயிட்டாங்க நிறைய ப நிறைய ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து ஒன்று என்ட்ரி பண்ணி அலோவ் பண்ணல அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் இல் பேஷண்ட்டுக்கு சிக் பேஷண்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்துட்டு கூட இருந்து டோல் கொடுத்தது வந்துக்கிட்டு அந்த ஃபார்மசிஸ்ட்டு தான் ஸோ உங்களை வந்துக்கிட்டு நியர் பை உங்களை ஃப்ரெண்ட்லி ஈஸிலி அக்சஸபிள் இருந்த ஃபார்மசிஸ்ட் இது மட்டும்தான் பண்ணாங்க பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா இவங்க தான் வந்து எப்படின்னாக்கா ஒரு டாக்டரை பார்க்கணுனாக்கா ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டு வாங்கணும் அதுக்கு மணிக்கணக்கில் கா 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 காத்து கிடக்குணும் இல்லை ஒரு ஆன்லைனில் ஒரு மெடிசன் ஆர்டர் பண்ணால் கூட அது வருமா வராதா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் இருந்துகிட்டு இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு காலகட்டத்தில் உங்களுக்கு பக்கத்துலேயே இருந்து உங்களுக்கு தோளோட தோலாக நின்று உங்களோட ஒரு ஒரு ஹியூமன் டச்சோடு உங்களோட கைடன்ஸ் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்துக்கிட்டு இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ஃபார்மசிஸ்ட் தான் வந்துக்கிட்டு மெயினாக வந்துட்டு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ ஆன்லைன் ஃபார்மசிங்கிற ஒரு இது எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்துக்கிட்டு இனிஷியலாக எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க நிறைய பேருக்கு தெரியும் நமக்கு அந்த காஸ்மெட்டிக்லாம் அந்த அந்த ட்ரக் ட்ரக் லாலெலாம் வந்துக்கிட்டு மெயினாக ஃபஸ்ட்டு என்னன்னாக்கா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் யூ ஷுட் நாட் மேக் எனி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபார் த மெடிக்கேஷன் அந்த மிராக்கல் மெடிக்கேஷன் இதுக்கெல்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஒரு லா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டில் எல்லா அடங்க கண்ட்ரிலையுமே இருக்குது எக்ஸப்ட் யூஎஸ் அண்ட் சம் நியூஸிலாந்து அண்ட் சம் அதர் கண்ட்ரிஸ் இங்கே மட்டும்தான் வந்து இருக்குது அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கும் ஆனால் நம்மள மாதிரி கண்ட்ரியில் வந்துக்கிட்டு அப்படின்னா அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த பேர் தான் எனக்கா ஃபேக் ஆகிடும் எக்ஸாம்பிள் வந்துக்கிட்டு ஹார்லிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே தெரியும் ஹார்லிக்ஸ் வேர்ல்டில் ஹையஸ்ட் பிராண்டு சாரி பிராண்டு சொல்லக்கூடாதுன்னு நினச்சது எதையும் ஒரு ட்ரிங்க்ஸு வேர்ல்டில் ஹையஸ்ட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்தியாவில் தான் நியர்லி அதில் வந்துக்கிட்டு என்ன சொல்கிறாங்கனாக்கா மோர் தென் ஃபோர் பில்லியன் டாலர் வந்துக்கிட்டு இந்தியாவில் மட்டும் தான் அவன் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க அதேமாரி எல்லாத்துக்கும் இன்னொரு பிராண்டு தெரியும் சீக்ரெட் ஆஃப் மை எனர்ஜின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ட்ரிங்க்ஸு இப்படி எல்லாமே எப்படின்னாக்கா ஒரு ஒரு இட்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஃபேக் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு தான் இது வந்துக்கிட்டு பை த கீப்ஸ் ஆன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டை கொடுத்து 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 உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ண வச்சு அதை கொண்டு பார்த்தாக்கா ஃபோர் பில்லியன் டென் பில்லியன் சொல்லிட்டு எல்லாம் வந்துட்டு அவ்வளோ பெரிய வேர்ல்டில் வந்துக்கிட்டு மோர் தென் தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் மார்க்கெட் வந்துக்கிட்டு அந்த இன்னோசன்ட் இந்தியன் மார்க்கெட்டில் வந்துக்கிட்டு ஆக்குபை பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அது என்னென்னா மெயினாக வந்து பை த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்போ மெடிசனுக்கு வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்ததுனால அது அந்த அளவுக்கு வரல ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இந்த ஆன்லைனுங்கிற பேரில் வந்ததுனால நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய தெரியும் இந்த ஆன்லைனில் வந்து ஹையஸ்ட் வந்து நியூட்ரிஷன் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க காஸ்மெட்டிக்ஸ் அந்த நியூட்ரிஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக வந்துக்கிட்டு ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஒன்னாக மெடிசன்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு ஒன் பை ஒன்னாக மெடிசன்லாம் வர ஆரம்பிச்சிச்சு என்ன ஆயிடுச்சுனாக்கா இதில் மிஸ்யூஸ் நிறைய ஆரம்பிச்சிது இப்போ என்னடா எத்திக்ஸ் எல்லாம் போயிடும் இந்த மாதிரி ஒரு இது வரும்போது எப்படின்னா பேசிக் எத்திக்ஸ் எல்லாம் போயிடும் எத்திக்ஸ் பேர் இப்போ மெயின்லி மார்க்கெட்டிங் ஓரியன்டடாக தான் ஆகிடும் நமக்கு இப்போ
இது வந்து செகண்ட் ஆகிக்கும் என்ன சொல்ல போனாக்கா இந்த ஆன்லைன் வந்துட்டு ஜாஸ்தி எப்படின்னாக்கா நம்ம நம்ம ஊரில் நம்ம நார்மலாக என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா சாதாரண ஒரு மெடிசின் ஒரு ஃபார்மசியில் போய் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை சொல்லுவோம் அவங்க ஒரு அவங்க நாலேஜபிள் ஃபார்மசிஸ்ட் வந்துக்கிட்டு ஒரு ஜெனரல் கைடன்ஸு ஒரு பேசிக் மெடிக்கேஷன்லாம் கொடுத்து வந்துக்கிட்டு கைடன்ஸ் பண்ணி விடுவாங்க ஆனால் என்ன பிரச்சனைனாக்கா இந்த ஆன்லைன் மெடிக்கேஷன் மெயினாக வந்துக்கிட்டு இந்த எந்த கண்ட்ரியும் இல்லை மெயினாக யூரோப்ஸ் அண்டு யூஎஸ்லாம் நீங்கள் சாதாரணமாக ஒரு டாக்டர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு ஒரு மாதம் நெருக்கடி சேர்த்தே போயிருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் தான் நம்ம ஊரில் சாதாரண பேசிக்காக கிடைக்கிற ஃபெசிலிட்டிஸ் கூட அந்த அந்த அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரிங்கிற ஒரு ஃபஸ்ட் வேர்ல்டு கண்ட்ரீஸில் வந்துட்டு கிடைக்கிறதே கிடையாது ஒரு சா நீங்கள் போய் சாதாரண ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது ஒரு ஃபார்மசியில் போனால் உங்களுக்கு ஒரு கைடன்ஸுக்கு இந்த பண்ணி ஒரு அமாக்சிஜன் எடுத்துக்கோ இல்லை பேசிக் மெடிசன் எடுத்துக்கோன்னு சொல்லி கொடுத்து தருவாங்க நீங்கள் இதே போய் ஒரு ஜெர்மனிலேயோ ஒரு 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 யூகேலேயோ போயிட்டு ஒரு சாதாரணமாக ஒரு ஃபஸ்ட் இப்போ ஒரு அமாக்சிஜன் வாங்கிட முடியாது ஒரு பேசிக் வாங்கிட முடியும் அதிக போனால் ஸ்டெப்ஸ் எழுதி வாங்கலாம் ஒரு பேராசிட்டமால் வாங்கிக்கலாம் அவ்வளோதான் உங்களுக்கு வாங்க முடியும் அது மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு வந்துட்டு எதுவுமே கிடைக்காது ஆனால் என்ன ஆயிடுச்சு அது மாதிரி கண்ட்ரிக்காக சொல்லிட்டு ஆன்லைனு வச்சு அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு டாக்டர்ஸ்னு வச்சு அதுலேயும் பண்ணாங்க அப்படியும் அதுலேயும் வந்துக்கிட்டு நிறைய ஃபேக் அந்த ஃபேக் ஆன்லைன்ஸ் நிறையா இருக்குது அந்த மாதிரி கண்ட்ரிகள்லேயே வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிற கண்ட்ரிகளே வந்துட்டு ஃபேக் ஆன்லைன் டா இது டாக்டர்ஸ்லேயே வந்து டாக்டர்ஸோட மெயினாக ஃபார்மசி சப்ளையர்ஸ் இப்படி நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்கும் அப்படிங்கும் போது இது நம்ம மாதிரி இன்னோசன்ட் கண்ட்ரிஸில் இந்தியாவில் வந்துக்கிட்டு அதாவது காற்று போகாத இடத்துல இன்டர்நெட் எல்லா இடத்துக்கும் போயிடுச்சு அப்படிங்கும் போது எல்லாத்து கையிலையும் மொபைல் ஆகிடுச்சு எல்லாத்து கையிலையும் வந்துட்டு ஆன்லைன் ஈஸி அக்சஸ் ஆகிடுச்சு அப்படி நம்ம நிறையா பார்க்குறோம் கண்ணு மூலையிலாம் நிறையா பார்க்குறோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்துக்கிட்டு ஒரு ட்ரெஸ் பார்த்துட்டு ஆர்டர் பண்ணுவாங்க சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லிவிட்டு கையில் வந்து பார்க்க மாதிரி தான் தெரியும் இவங்க எல்லாம் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருப்பாங்க எக்ஸல் சைஸ் எனக்கு வேணும் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஐநூறுரூவா சார்ஜும் பண்ணிவிட்டு கடைசியில் உங்கள் கையில் வந்து சேர்றது வந்து எக்ஸல் சைஸில் உங்களுக்கு பிடிக்காத ஒரு கலரில் வந்து சேரும் இது வந்துக்கிட்டு இதை வந்துட்டு ஆன்லைனில் நிறைய நடக்குது இதுமாதிரி நிறைய பேர் சீட்டு பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்துட்டு ஓகே ஒரு ஒரு கமோடிட்டிஸுங்கும் போது தூக்கி போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் ஆனால் மெடிசினுங்கும் போது இட்ஸ் எ லைக் லைஃப் ஸ்டேங் ஒன் லைஃப் ஸ்டேங் ஒன் வந்துட்டு அந்த ஒரு ப்ராப்பர் ட்ரீட் பண்ணால் தான் அது வந்துக்கிட்டு சரியாக இருக்கும் அதான் இன்னொன்று சொல்லுவாங்க தெரியுங்களா இந்த கட்டிப்பிடி வைத்தியங்கிறது அந்த கட்டிப்பிடி வைத்தியங்கிற மாதிரி வந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு மெடிசினை வந்துக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட உங்களுக்கு என்னங்க பிரச்சனை உங்களுக்கு கேட்டுட்டு உங்களோட பிரச்சனைகளை பார்த்துட்டு உங்களை சப்போஸ் டாக்டரே வந்துட்டு ராங் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருந்தாலும் அதை வந்துக்கிட்டு செக் பண்ணும் போது எனக்கா பேஷண்ட்டுக்கு வந்துட்டு அந்த நாடி ஜோதியம் பார்க்குற மாதிரி ஒரு டாக்டர் வந்துட்டு ஈஸியாக அவங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிவிடுவாங்க அவங்களோட நாலேஜ் அவங்க பிஸ்க ஈஸியாக ப்ரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்து இல்லை அது இருந்தால் கூட கரெக்ஷன் பண்ணி அவங்க வந்து கொடுத்துக்கிட்டு இருந்திருப்பாங்க இந்த ஆன்லைன்லலாம் இந்த மாதிரி ஒரு சான்சஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மி வந்துக்கிட்டு அந்த ரெண்டாவது அந்த மாதிரி ஒரு ஓகே ஓரளவு எஜுகேட்டடாக ஒரு நாலேஜ் இவ்வளோ கூகுளில் ரொம்ப சர்ச் பண்ணிவிட்டு அப்படி மெடிசன் ஆர்டர் பண்ணி எடுக்கிறவங்க தான் அந்த ஆன்லைனில் ஓரளவு எடுக்க முடியும் பட் நார்மலாக வந்துக்கிட்டு இந்த பிலோ லைனில் இருக்கிறவங்க அவங்க வந்துக்கிட்டு ரொம்ப கஷ்டம் அது வந்துட்டு நாட் ரீச்சபிள் அது அப்படி விடுதுனா கூட சும்மா அந்த ஆர்டர் பண்ணாலும் வந்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு கரெக்டான மெடிக்கேஷன் வரும்னு சொல்லி தெரியாது இன்னொன்று எப்படின்னாக்கா ஃபேக் மெடிக்கேஷன் பாசிபிலிட்டி சான்ஸ் இருக்கும் அதில் ஃபேக் மெடிக்கேஷனுக்கா அது பிராண்டடாக பார்த்தாக்கா ஆக்குமெண்ட்டுன்னு போட்டிருப்பாங்க அங்கே பார்த்தா ஒரு டூப்ளிகேட் ஆக்குமெண்ட்டும் கையில் தருவாங்க அந்த மாதிரி வந்துக்கிட்டு வர்றதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது ரெண்டாவது டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு சாதாரண மெடிசன் வச்சுருக்கோம் கண்ட்ரோல் டெம்பரேச்சர் ஒரு ப்ராப்பர் எல்லாமே எக்ஸ்ரே செக் பண்ணி இப்படி எல்லா கண்டிஷன்லேயும் வந்துக்கிட்டு ஒரு சேஃப் ஹேண்டில் தான் வந்துட்டு ஹேண்ட் டு ஹேண்ட் அனதர் ஹேண்டுக்கு வந்துட்டு கரெக்டாக பாஸ் ஆகும் இங்கே எப்படின்னாக்கா அன்னோன் பர்சன் தே ஆர் ஹேண்டிலிங் த எவ்ரி திங் டு ரீச் த கரெக்ட் கஸ்டமர் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன்லாம் இருக்கிறதுனால வந்துட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஒரு ட்ராபேக்ஸ்லாம் வந்துக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி ஒரு யதார்த்தமாக ஒரு ஒரு பேஷண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு த இதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு மெட்டனடசோல் ஆர்டர் பண்ணுறார் ஆன்லைனில் வருது அவருக்கு
அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க அண்ட் பிளஸ் தி ஆர் லைக் அபண்டன் பீப்புள் மோஸ்ட்லி த எல்டர் பீப்புள்ஸ் ஆர் ஆல் அந்த வயசானவங்களுக்கெல்லாம் எப்படி பார்த்துக்கிறதுக்கு யாருமே இருக்க மாட்டாங்க ஒன்றுமே கொடுக்கறதுக்கு ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்பிங் ஹேண்ட் கூட எதுவுமே இருக்காரு அந்த மாதிரி டைமில் இந்த மாதிரி மெடிக்கேஷன் வந்து சில பேர் சில டைம் வந்து ரெகுலராக தே கேன் கெட் இட் சம்டைம் த ப்ராப்பர் ப்ரெஸ்கிரிப்ஷனில் அப்போ எந்த மாதிரி இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு அந்த சம் ஆஃப் த மெயின் லைக் மைனஸ் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் திஸ் திஸ் இஸ் அ திங் அப்புறம் இன்னொன்று எப்படின்னா பேஷன் ரைட்ஸ்ன்னு இருக்கும் பேஷன் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் மெடிக்கேஷன் ரைட்ஸ் அதில் அந்த ஃபைவ் ரைட்ஸில் பார்த்தாக்கா ரைட் பேஷன்ஸ் ரைட் பேஷன்ஸ் அவங்க ரைட் பேஷன்ட் எல்லாம் வீட்டில் இருக்க யாரையும் வந்து டெலிவரியில் கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க அந்த ரைட் ட்ரக்கா ரைட் ட்ரக்கா அதை போய் ஸ்டாண்டாக தான் நிச்சயம் அது வந்து கரெக்டாக வந்துக்கிட்டு அப்போ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது வந்து வந்துட்டு அந்த ஆன்லைன் மெடிக்கேஷனில் வந்துக்கிட்டு மைனஸ் பாயிண்ட் அது வந்துக்கிட்டு இன்னொன்று எல்லாத்தோட எப்படின்னாக்கா இந்த மனசு பாதி மருந்து பாதி தான் எதுலேயும் எந்த ஒரு இதுலேயும் வந்துக்கிட்டு எப்படின்னாக்கா அந்த மனசு பாதி மருந்து பாதி நீங்கள் ஒரு டாக்டர் வந்துட்டு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை சாப்பிடுங்க எல்லாம் சரியாக போயிடும் ஒரு ஃபார்மசிஸ்ட் இது தாங்க ரெண்டு டோஸ் போடுங்க மூணு நாள் சரியாக போயிடும் இப்படின்னு சொல்லும் போது என்ன ஆகிடும்னாக்கா அதிலே பாதி வந்துக்கிட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகிடும் இதில் வந்துக்கிட்டு இப்போ இந்த இந்த மாதிரி இதில் வந்து அந்த ஹியூமன் டச் இதில் இது சான்ஸே கிடையாது இதில் வந்துக்கிட்டு அது அந்த மாதிரி ஒரு இது ரெண்டாவது வந்துக்கிட்டு இந்த நான் 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 என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் நான் வந்துக்கிட்டு வர்ற பேஷண்ட்டில் எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணுவேன் அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அவங்கள பேசும்போது அவங்களோட ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ்லேருந்து அவங்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ்லேருந்து எல்லாமே அப்சர்வ் பண்ணுவேன் டவுட்டாக இருக்கா அட்லீஸ் செக் த பிளட் ப்ரெஷர் டயபெட்டிக் இப்படி ஏதாவது சொல்லுவோம் இந்த மாதிரி நான் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுலேயே அட்லீஸ்ட் எனக்கு வர்ற பேஷண்ட்டில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்ட் பேஷண்ட் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு டைம் தே டிஸ்கவர்ட் த தே ஹேண்ட் த பிளட் ப்ரெஷர் தே ஹேண்ட் த டயபெட்டிக் தே ஹேண்ட் சம் அதர் இல்னஸ் அனிமிக் இப்படி எப்படிலாம் வந்துக்கிட்டு நம்ம சாதாரணமாக ஒரு ஒரு ஹியூமன் டச்சோடு இருக்கும்போது இதெல்லாம் வந்து ஈஸியாக வந்துக்கிட்டு வி ஆர் கைடிங் தெம் அண்ட் வி ஆர் லைக் வி ஆர் ஹெல்பிங் தெம் இந்த மாதிரிலாம் வந்து பண்ணிகிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி இதில் வந்துட்டு சான்சஸ் வந்துக்கிட்டு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதே மாரி அந்த அந்த நம்ம சாதாரணமாக ஃபார்மஸிலே பார்த்தா எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிச்சு லாஸ்ட்டாக லுக் லைக் சவுண்ட் லைக் எல்லாம் ஸ்டிக்கர்லாம் ஒட்டி வச்சு கலர் ஸ்டிக்கர் ஒட்டிச்சு ரெட் லேபிள் ஒட்டிச்சு எல்லாம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படி இருக்கும்போது வந்து மெடிக்கல் ஏரர்ஸ் வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது ஆனால் இது வந்துக்கிட்டு இந்த இதில் ஆன்லைனெலாம் வந்துட்டு எந்தளவுக்கு இது வந்துக்கிட்டு சாந்தியமாக தெரியாது இதெல்லாம் வந்துட்டு அந்த எந்தளவுக்கு இப்போ அவங்க ஃபாலோ பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது அதேமாரி அவங்க இப்போ இந்தியாவில் பார்த்தாக்கா ஒரு ஒரு ரூல்ஸ் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் இப்போ ஆன்லைன் ரூல்ஸ் எப்படினா த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டில் வந்து யாரும் வந்துக்கிட்டு வரும் ஆனால் வராதுங்கிற ஸ்டைலே தான் எல்லோரும் ரூல்ஸு ஆனால் அந்த ரூல்ஸ் வந்துட்டு எப்படி அவங்களுக்கே தெரியாமல் தான் எல்லா கண்ட்ரிலையுமே இருக்குது வந்துக்கிட்டு ஏன்னா ஒரு ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் வந்துட்டு அந்த ரூல்ஸ்லாம் வந்து வேரி ஆகிட்டு இருக்குது அவங்களுக்கே தெரியல ஏன்டா இட்ஸ் இன்டர்நெட் இட்ஸ் லைக் எ பவுண்ட்ரி லெஸ் பவுண்ட்ரி இல்லாமல் த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு போயிட்டு இருக்கு அவங்க ஒரு ஆஃபீஸை வந்துக்கிட்டு சின்னாலப்பட்டியில் வச்சுக்கிட்டு சிங்கப்பூரில் வெப்சைட் வச்சுட்டு அவன் பார்த்தா ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ இந்த மாதிரிலாம் ஒரு இது இருக்கும்போது அதில் ஃபேக்கு சீட்டிங்ஸு லைக் ராங் டைரக்ஷன் இப்படி நிறைய அதில் வந்துக்கிட்டு இருந்துக்கிட்டே இருக்குது அதேமாரி நம்ம டாக்டர் அஜாலி சொன்னாங்கல்ல அப்டேட்டு இட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன் தட் வெரி ஒன் வி நோ இல்லைனாக்கா அந்த அம்பாசிடருக்கு ஆக மாதிரி தான் ஆயிரம் அந்த வந்துக்கிட்டு அப்டேட் ஆகலைனாக்கா அப்போது அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இப்போ மெடிசனில் ஆகிட்டே தான் இருக்கும் வல்லம்பில் இல்லை அதாவது எப்படின்னாக்கா அந்த எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஒரு சின்ன ஆஸ்பிரின் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஃபீவர் கேஷுவல் எடுத்து ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் கிராஸ் பண்ண ஒரு ஆஸ்பிரின் வந்துக்கிட்டு நார்மலாக வந்துக்கிட்டு அண்ட் ஆஸ்பிரினே டே கீப் த ஸ்ட்ரோக் அவே அப்படிங்கிற கண்டிஷனில் தான் வந்துக்கிட்டு செவன்டி லோ டோஸ் வந்துட்டு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஹார்ட்டுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸ்ட்ரோக் வந்து அவாய்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிற இதில் போயிட்டு இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய மெடிசன் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போகிற லேட்டஸ்ட்டாக அந்த டைமில் கூட என்ன பண்ணாங்க இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் கூட ஐவர் மெக்சின் ஓகே இட் வில் ஹெல்ப் டு கண்ட்ரோல் தான் லைக் எ மல்டிபிளிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேறு ஒரு பர்பஸுக்கு அந்த ஓம் எது ஓம்ஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற டேப்லெட்டு இந்த பர்பஸுக்கு யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்தது அப்போது எல்லாம் அது வந்துட்டு அப்டேட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது அது வந்துக்கிட்டு அந்த நாலேஜ் வைஸ் அந்த மெடிசனோட எஃபெக்டை வந்துக்கிட்டு அப்பப்போ வந்துக்
இது அதனால தான் வந்துகிட்டு இப்போ பார்த்தோம் இந்த கொரோனா காலகட்டத்தில் வந்துட்டு நம்ம துபாயில் வந்துகிட்டு யூஏயில் யூஏயில் வந்துட்டு ஃபார்மசிஸ்ட் அந்த இறந்து போன அந்த அந்த அதுக்கு உயிர் நீத்த ஃபார்மசிஸ்ட்களை வந்துட்டு மேட்ரியார்டு அதாவது நாட்டுக்காக உயிர் தூது விராகி தியாகிங்கிற அளவுக்கு ரெஸ்பெக்ட்லாம் பண்ணாங்க அது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிகள் அது மாதிரி வந்துட்டு மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஃப்ரண்ட் லைனில் இருந்தவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் பண்ணாங்க அதனால் இட்ஸ் ஆல்வேஸ் எவர் லிவிங் ஹெல்பிங் ஹேண்ட் பீப்புள் இந்த ஃபார்மசி பீப்புள்ஸ் ஆரால் தட்ஸ் பை த டெக்னாலஜி பை திஸ் ஒன் தே ஷுட் நாட் மேக் தம் லைக் சப்ரஸ் ஆர் அவங்கள வந்துட்டு எப்படின்னாக்கா டிப்ரெஸ் ஆகி இருக்காம பார்த்துக்கிறதுங்க என்னோட கருத்து வாய்ப்புக்கு நன்றி தேங்க் யூ வெரி மச் அப்ப இந்த கொரோனா காலத்துல வந்து எந்த அளவுக்கு அந்த பார்மசிஸ்டோட ரோல் வந்து ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருந்தது அது வந்து ஆன்லைன்ல கிடைக்காது வரும் வராது கதை தான் அப்படின்ற மாதிரி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பின்னாடி ஓடாதீங்க அது ஜெனரேஷன் ஆஃப் மணி அது அப்படின்றத கிளியரா எடுத்து சொன்னாரு என்னதான் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல அந்த அளவுக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் பண்ணி இருந்து அங்கேயே ஃபேக் பார்மசி எல்லாம் உருவாகுது அப்ப நம்ம நாட்டுல அதெல்லாம் சாத்தியமே இல்லை ஆனா ஆன்லைன்றது தேவைதான் ஆனா நீங்க எப்படி அவசரப்படாதீங்க மக்களே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அருமையா அவருடைய பாணியில அத வந்து கிளியரா சொன்னாரு அதாவது மேலை நாடுகள்ல வந்து இத்தனை பேருக்கு ஒரு போலீஸ் இருக்காங்க இத்தனை பேருக்கு ஒரு இன்ஸ்பெக்டரு ட்ரக் இன்ஸ்பெக்டர் இருக்காங்க இத்தனை பேருக்கு ஒரு டாக்டர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி நம்ம நாட்டுல அந்த மாதிரியான வசதிகள் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்றத ரொம்ப அருமையாகும் கட்டிப்பிடி வைத்தியம் வந்து எவ்வளவு முக்கியம் அது மாதிரி ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நின்று ஒரு பேஷண்டோட நம்ம பேசும் பொழுது அது அதுல இந்த ஒரு ஹியூமன் டச் இருக்கு அந்த பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு கான்பிடன்ஸ் கொடுக்குறோம் ஒரு சாட்டிஸ்பாக்ஷன் வரும் அதுலேயே பேஷண்ட் வந்து பாதி குணமாயிடுவாங்க அப்படின்றது ரொம்ப அருமையாகவும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து ட்ரக் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் அதாவது ஆல்கஹாலிசம்ன்றது இன்னைக்கு எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது அப்ப அந்த ஒரு ஒரு ட்ரக் மெட்ரோனியோட சொல்லு சொல்லி அப்ப அது வந்து எப்படி ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன் ஆகுது அப்ப வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஃபார்மஸ் வந்து இம்பார்ட்டன்ஸா இருக்குது அவர் ஆன்லைன் வேண்டாம்னு சொல்லல ஆனா அதுல இருக்கிற ஒரு குறைகள் எல்லாம் அவர் கிளியரா எடுத்து சொல்றாரு சோ இந்த லாசாலாம் வந்து எப்படி ஃபாலோ பண்றாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னு அவரோட பணியில ரொம்ப அழகா விவரமா எடுத்து சொன்னாரு டாக்டர் மஞ்சு பாபு தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ மச் இப்ப நம்ம அடுத்த ஸ்பீக்கரும் இறுதியான ஸ்பீக்கரு டாக்டர் அப்துல்லா ஷேக் அப்துல்லா ஹாஸ்பிட்டல் பார்மசிஸ்ட் ஆரோக்கியமே என்ற தலைப்புல வந்து பேச போறாரு டாக்டர் அப்துல்லா வந்து கிங் சவுத் யூனிவர்சிட்டியோட லிங்க் ஆகி இருக்கிற அந்த சவுத் கிங் சவுத் ஹாஸ்பிட்டல்ல பல வருடங்கள்ல அதாவது நானூறு பெட்டு கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஹாஸ்பிட்டல்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு திரும்ப துபாயில ஒர்க் பண்ணிருக்காரு வைடு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சோ அவரு வந்து அவரோட ஹாஸ்பிட்டல் பார்மசிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு வியூல அவரு இந்த ஆன்லைன் பார்மசி எப்படி பாக்குறாரு அப்படின்றத பாக்கலாம் வெல்கம் டாக்டர் ஷேக் அப்துல்லா எல்லாருக்கும் என்னோட மரியாதை கலந்த வணக்கத்தை தெரிவிச்சுக்கிறேன் உயர்தர நடுவர் ஷாஜகான் சார் அவர்களே எனது அருமை நண்பர் அஸ்சாலி அவர்களே எதிரணியில் வீட்டிருக்கும் எனது தோழர் நைனா முகமது அவர்களே எனது நண்பர் மன்சூர் பாய் அவர்களே மற்றும் உலகம் முழுக்க பரவி நமது வெற்றுக்குடிய நாட்டில் வீட்டிற்கும் எனது தமிழ் சொந்தங்களே சகோதரர்களே சகோதரியில உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த உலக மருந்தாளர் தின வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து இந்த உரையை நான் ஆரம்பிக்கிறேன் என்னோட தோழர்கள் ஏற்கனவே பேசுனது போல இன்னைக்கு தலைப்பு ஆன்லைன் பார்மசி ஆரோக்கியமேன்ற தலைப்புல பேசுறதுக்காக வந்திருக்கேன் நான் இன்னைக்குள்ள காலகட்டம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல பார்மசி தேவையா இல்லையான்ற காலகட்டத்தை நம்ம கடந்துட்டோம் இன்னும் அந்த காலகட்டத்துல இல்ல இதுக்கான நெசசிட்டி இருக்கா இல்லையான்ற ஒரு காலகட்டத்தை கடந்து பல வருடங்கள் ஆகுது அது நம்ம எல்லாருமே பிராக்டிஸ் பண்றதுனால நமக்கு அதை பத்தி கிளியரா தெரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்குள்ள ட்ரெண்டுன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா எந்த மூலம் முடுக்க போனாலும் இன்டர்நெட் இல்லாத ஒரு ஊரை பார்க்க முடியாது வில்லேஜ் பார்க்க முடியாது ஸ்மார்ட் போன் இல்லாத மனிதர்களை பார்க்க முடியாத ஒரு காலகட்டத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் ஒன்றும் இல்லை ஒவ்வொருத்தரும் ரெண்டு மூணு வச்சிருக்கிற அளவுக்கு உள்ள ஒரு டெவலப்மெண்ட் ஸ்டேஜில் தான் நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் அதாவது ஒரு நைன்டீன் சிக்ஸ்டீஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ரெவல்யூஷன் அந்த டைம்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க்கெட்டை கேப்சர் பண்ணுறது யாராக இருக்கும் அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரி பேஸ்ட் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் 
எந்த ஒரு கமோடிட்டிஸாக இருந்தாலும் அதோட மேனுஃபேக்சரர்ஸ் கையில் தான் டோட்டல் மார்க்கெட் இருந்தது ஒரு ட்வெண்ட்டி இயர்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிஞ்சப்போ அந்த ஒரு ட்ரெண்டு சேஞ்ச் ஆகி அடுத்து ட்ரேடர்ஸோட ஒரு இராவாக இருந்தது ஒரு எயிட்டிஸ்லேருந்து அப் டு டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட சொல்லலாம் யாருன்னா ரீட்டெயிலர்ஸ் ஹோல்சேலர்ஸ் அவங்களோட பொடி தான் கட்டி பறந்தது ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் இப்போ உள்ள லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கன்சியூமரோட இரா இந்த காலகட்டம் அதாவது யாரு கஸ்டமரோ அவர் தான் மார்க்கெட்டோட கிங் அவர் தான் எல்லாத்தையும் நிர்ணயிக்கிறார் அதுக்கான ஒரு காலகட்டமான விஷயங்களா தான் போய்கிட்டு இருக்கு இனியும் இதுதான் தொடரும் உதாரணத்துக்கு நீங்க ஜஸ்ட் நீங்க ஏதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் வேணும்னு கூகுள் பண்ணி பாருங்க அடுத்து அது சார்ந்த விளம்பரங்கள் மட்டும்தான் நீங்க பாக்குற எல்லா ஸ்கிரீன்லயும் வரும் அந்த அளவுக்கு உங்களோட விரல் நுனியை வந்து மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க சரியா அந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தில் இருக்கும் இப்ப இந்த நேரத்துல நம்ம வந்து தோழர் அசலி சொன்னது போல நம்மளோட மருத்துவத்துறை தான் வந்து ரொம்ப முன்னால இருக்கு அட்வான்சஸ் உட்கொள்ற விதத்துல அப்ப பார்மசி ஃபீல்டும் அதுக்கு இணைய நம்ம அட்வான்ஸ்மெண்ட்டை வந்து ஏத்துக்கிட்டு இருக்கோம் இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் கண்ட்ரீஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ராப்பர் ரெகுலேஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு ஒரு கவுண்டர் ஃபீட் மெடிக்கேஷன்ஸோ இல்ல ஒரு ஃபேக் மெடிக்கேஷன்ஸோ வர்றதை தடுக்கிறதுக்கான பல வரிமுறைகளை வந்து ரெகுலேட்டரி பாடிஸ் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு முறையான திட்டமிடல் மூலமா அதை ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ யூகேல எல்லாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ஆன்லைன் பார்மசி ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் அங்க உள்ள ஜிபிஎஃப்சில வந்து ஒரு லைசன்ஸ் எடுத்திருக்கணும் அந்த ஆன்லைன் பார்மசி பிளஸ் அந்த ஆன்லைன் பார்மசி வந்து ஒரு ஜிஎம்சின்னு சொல்ற ஒரு ரிஜிஸ்டர்ல வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ண ஒரு டாக்டரோட லிங்க் அப் ஆயிருக்கணும் ஒரு பேஷன் வர்றப்போ ஆன்லைன்ல ஃபர்ஸ்ட் டாக்டர் பார்த்துட்டு அவருக்கு இ பிரிஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணா அந்த இ பிரிஸ்கிரிப்ஷனை இ பார்மசி வந்து ஹானர் பண்ணுவாங்க அதுக்கான ப்ராப்பரான மெடிக்கேஷன்ஸை எய்த த்ரூ டெலிவரி ப்ராப்பராக அதை பண்ணி அதோட ஃபாலோ அப் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கன்சல்டேஷன் இருக்கும் இந்த மாதிரியான கம்ப்ளீட் செட்டப் இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு ஆன்லைன் பார்மசி ரன் பண்ணுறதுக்கான லைசன்ஸே கிடைக்கும் சரியா இது வேற இதெல்லாம் எங்கன்னா இப்போ யூகே பிளஸ் யூஎஸ் இது மாதிரி டெவலப் கண்ட்ரிஸில் அவங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிட்டாங்க நல்லபடியாக நடந்துட்டுருக்கு வேற இன்னும் டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸில் இதுக்கான விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு பட் இன்னும் ஃபுல் பிளட்ஜா நமக்கான ரெகுலேட்டரி விஷயங்கள் வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட் ஆகலை நடந்துட்டு இருக்கு இப்ப இதுல கஸ்டமர்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல ஃபேக் இருக்கு கவுண்டர் ஃபீட் இருக்கு இதுல ஆன்லைன் பார்மசில மாத்திரம் இல்லை இந்த விஷயம் ஈவன் நம்ம ட்ரெடிஷனல் பார்மசிலேயே எத்தனையோ கவுண்டர் ஃபீட் மெடிக்கேஷன்ஸ் எவ்வளவோ ஃபேக் மெடிக்கேஷன்ஸ் நாளுக்கு நாள் அதிகரிச்சுட்டு தான் போகுது அது நம்ம ரெகுலேட்டரி ஆஃபீஸ்ல இருக்கவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டு தான் இருக்காங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்காங்க இதை எல்லாம் குறைக்கணும் இதெல்லாம் சரி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்க செலக்ட் பண்றப்போ ஆன்லைன் பார்மசியை ஒரு ரிலேபிள் ஆன்லைன் பார்மசியை கரெக்டா எப்படி செலக்ட் பண்றது அதுக்கான கிரைடீரியாஸ் என்ன அது மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து இருக்கு ஆக்சுவலி நீங்க ஒரு கம்பெனியோட ஆன்லைன் பார்மசியோட லோகோவை கிளிக் பண்ணவே அவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் ரிஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க முறையான ஸ்டேட் கவுன்சில் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா ஃபெடரல் கவுன்சில் அவங்களுக்கு ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்கா எல்லாமே நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு அப்ரோச் வந்து ரிலேபிலிட்டி கூடும் அந்த பர்டிகுலர் பார்மசி மேல இதுதான் விஷயம் இப்போ ஆன்லைன் ட்ரேடிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்போ ஆரம்ப காலத்துல சொன்னது போல இப்போ நீங்க ஒரு ஒரு ப்ராடக்ட் விற்கணும் அப்படின்னா நீங்க அந்த ப்ராடக்ட் மேனுபேக்சர் பண்ணணும் ட்ரேட் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் தான் கொண்டு போய் கஸ்டமர் கையில சேர்க்கணும் இப்படி இப்போ உள்ள ட்ரெண்ட் அப்படி இல்லை நீங்க ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் ஃபீல்டு எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜொமேட்டோ தான் கொடி கட்டி பறக்கிறாங்க பட் ஜொமேட்டோக்கு சொந்தமா ஒரு ஓன் கிச்சன் கூட கிடையாது அவரு அவங்க நிறைய மெனி ரெஸ்டாரண்டோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்க மார்க் இ போர்ட்டல்ல அவங்க மார்க்கெட் பண்றாங்க நல்ல பெரிய லெவல்ல மார்க்கெட் பண்ணி அதுக்கான கஸ்டமர்ஸ்க்கு த்ரூ டெலிவரியில அவங்களுக்கு நம்ம பண்றோம் பண்ணிட்டு அவங்களுக்கு மெடிக்கேஷனோட கவுன்சிலிங் ப்ராப்பரான கவுன்சிலிங் நம்ம அவங்களுக்கு கொடுக்குறோம் இந்த மெடிக்கேஷன் எப்படி எடுக்கணும் என்ன ஏதுன்னு அதோட மாத்திரம் இல்லாம அவங்களுக்கு ஒரு மாரல் பூஸ்டிங்கா அவங்களுக்கு ஒரு மாரல் சப்போர்ட்டிவா என்னெல்லாம் தேவைப்படுதோ அந்த ம
அதில் இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு வேலிடாக இருந்தது அவங்க வந்து அதுக்கான இது ஏன்னா இந்த கோவிட் டைமில் ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம இப்போ என்னோட தோழர் மன்சூர் பாபு சொன்னது போல ஒரு ஹியூமன் ஒரு அடிஷனல் வேல்யூ ஒரு கோவிட் போல உள்ள ஒரு சுச்சுவேஷன் இப்பதான் நம்ம கடந்து வந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் முடியாதுன்ற பட்சத்துல உங்க கையில ஒரு டெக்னிக்கல் டெக்னிக் ஒரு நீங்க இந்த மெடிக்கேஷன் ட்ரீட்மெண்டோட கண்டினியூட்டி வந்து கிடைக்கும் இல்லைன்னா கிடைக்காது இல்லையா அப்போ வாங்க எல்லாரும் வாங்க எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கோ அதெல்லாம் நமக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அதெல்லாம் நீங்க அட்ரஸ் பண்ணுங்க நம்மளுக்குள்ள உள்ள ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ் எல்லாம் பார்மசிஸ்ட் எல்லாரும் இந்த ஒரு ஃபீல்ட நல்ல முறையில டெவலப் பண்றதுக்கு நம்மளால முடிஞ்ச விஷயங்களை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுங்க இப்ப நம்ம ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சிட்டிக்கு போனீங்கன்னாலும் ஒரு நூறு ஃபார்மசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா தொண்ணூறு ஃபார்மசி வந்து நான் ஃபார்மசி கிராஜுவேட்டோ நான் ஃபார்மசி பீப்புளோ தான் ரன் பண்ணுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஆக்சுவலி அதோட ஒரு ஒரு மெடிக்கேஷனை பற்றிய ஒரு அவேர்னஸ் வந்து மெடிக்கல் ஷாப்காருக்கு இல்லை அவர் தான் மெடிக்கேஷனை டிஸ்பென்ஸ் பண்ணுறாரு பேஷண்ட்டுக்கு அப்போ அவர் என்ன எஜுகேட் பண்ண முடியும் பேஷண்ட்டுக்கு நிச்சயமாக அவங்களுக்கு தேவையான அந்த ஒரு தரத்தில் நம்ம அதை கொடுக்கலாம் ஒரு வேற ஒரு ப்ராடக்ட்ஸை எப்படி செல் பண்ணுறோமோ ஒரு கமோடிட்டிஸை செல் பண்ணுறோமோ அது மாதிரி ஜஸ்ட் ஒரு செல்லிங் மட்டும் தான் நடக்குது டிஸ்பென்சிங்கோ கிளினிக்கல் ஓரியன்டட் இஷ்யூஸோ அங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இதில் இது இந்த மாதிரியான ஒரு காலகட்டத்தை நம்ம எப்படி இதை ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலை ஆக்கி எடுக்க முடியும் அப்படின்னா நம்மளை போல ஃபார்மசி கிராஜுவேட்ஸ் இந்த ஃபீல்டை விடாமல் இதில் இருக்கிற கேப்ஸை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பயன்படுத்தி நம்மளோட எக்ஸ்பர்டிசமை நம்ம வளர்ந்த கம்யூனிட்டிஸுக்கு ஒரு திருப்பி கொடுக்க அவங்களோடோ <laughs> 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 இதில் இந்த ஆன்லைன் ஃபார்மசியில் வந்து இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் வந்து கேப் இருக்குது அதனால் இன்னும் கொஞ்சம் கழித்து பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு என்னோடய கருத்து என்னென்னா அதை தூரத்துலேருந்து யாரும் சொல்ல வேண்டாம் எல்லாருமே நமக்கு கிடச்சிருக்க இந்த அரிய வாய்ப்பை பயன்படுத்தி எல்லாம் உள்ளே வாங்க இந்த இராவை நடந்துட்டு இருக்க இந்த இராவை நமக்கான ஒரு இராவாக நம்ம மாற்றி எடுப்போம் அதில் கிடைக்கக்கூடிய பயனை ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஜெனுவன்டிட்டியோட நம்மளோட பேஷன்ஸ்க்கு வழங்குவோம் நம்மளோட மொத்த உலக மக்களும் பயன்பெறுற வழியில நம்மளோட ப்ரொஃபஷனை ஆக்கி எடுப்போம் அப்படின்னு வேண்டி விரும்பி கேட்டுக்கிறேன் அது போல நம்மளோட நடுவர் உயர்திரு சாஜான் சார் அவங்க உலகம் முழுக்க சுத்தி ஒரு அவங்க எந்த ஒரு விஷயத்தையும் ப்ராப்பரா ரொம்ப அலசி ஆராய்ந்து அதுக்கப்புறம் தான் ஒரு முடிவுக்கு வருவாங்க அவசரமே அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வந்துட மாட்டாங்க எதையுமே ரொம்ப ஆராய்ச்சி பார்த்து மக்களுக்கும் நமக்கும் ஆரோக்கியமான ஒரு தீர்ப்பு அளிப்பாங்க அப்படின்ற முழு நம்பிக்கையோட வாய்ப்பளித்ததுக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ரொம்ப அழகாவும் எளிமையாகவும் அவரோட கருத்துக்களை முன் வச்சாரு அதாவது ரொம்ப சென்சிட்டிவா கன்சியூமர் தான் கிங் இப்ப கன்சியூமர் கிங் அப்படின்னா கன்சியூமர் என்ன பண்ணுவாங்க காஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி தான் ஓடுவாங்க அவங்க காஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி ஓடுறாங்க அப்படின்றதுக்காக நீங்க சும்மா இருந்துடாதீங்க பாருங்க சிஸ்டர் எங்க இருக்கீங்க எல்லாம் வாங்க 
எல்லாம் வந்து கை கோர்த்து ஒன்னா செயல்படுவோம் வந்து ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்துக்கங்க சும்மா தூரத்துல நின்றுக்கிட்டு சரி வராது சரி வராதுன்னு ஆன்லைன் பார்மசிய குறை சொல்லிட்டு இருக்காதீங்க இப்ப ஒரு ட்ரெடிஷனல் பார்மசியில பாருங்க எவ்வளவு குறைகள் இருக்குது அங்க ஒருத்தர் வந்து ஒரு நின்று டிஸ்பென்ஸ் பண்றாரு அவர் ஒரு கோர்ட் கூட போடல ஆனா அது இன்னொரு விஷயம் ஆன்லைன் பார்மசியில அவர் ட்ரெஸ் போட்டிருக்காருன்னு தெரியாது பட் அது அந்த அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நம்ம தான் ரெஸ்பான்சிபிள் எடுத்து நம்ம தான் கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றத முன் வைக்கிறாங்க அப்ப அப்ப வந்து நீங்க முழுமையா நீங்க பார்க்கும் பொழுது ஆன்லைன் பார்மசி அப்படின்றதுல நிறைய அட்வான்டேஜஸ் இருக்குது அதாவது வந்து ஈஸியா வந்து மருந்து கிடைக்கக்கூடியது ஒரு வயசானவர்களுக்கு கிரானிக் டிசீஸ் உள்ளவங்க இருக்கு உடல் ஊனமுற்றோர்களுக்கு வந்து அந்த முக்கியமா வந்து விலை குறைவாக இப்ப யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யூகே இது மாதிரி கண்ட்ரீஸ் எல்லாம் வந்து வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல கிட்டத்தட்ட நாற்பதுல இருந்து எண்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் அவங்க சேவ் பண்றாங்க ரிமோட் வில்லேஜ்ல இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு டூரிசம் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு ஈஸியா ஆன்லைன்ல கிடைக்குது ஒரு எமர்ஜென்சில ஒரு சின்ன மொபைல் போன்ல ஈஸியா கிடைக்குது இந்த மாதிரி கருத்தடை மாத்திரைகள் இல்ல உங்களுக்கு வந்து ஒரு வயாகராவோ சியாலிஸ் அது மாதிரி ஒரு சென்சிட்டிவான சமாச்சாரங்கள் நம்ம போய் அந்த பார்மசில நின்று அதை வாங்க முடியாது அப்படின்ற ஒரு கட்டத்துல ஆன்லைன்ல நமக்கு கிடைக்குது ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் வந்து ஆன்லைன்ல கிடைக்குது தொண்ணூறு நாட்களுக்கு உங்களுக்கு தேவையான மெடிசன்ஸ் ஒரே இதுல ஆன்லைன்ல ஆர்டர்ல நீங்க வாங்கலாம் நீங்க வந்து ட்ரெடிஷ்னல் ஷாப்னா நீங்க நான் ட்ரெடிஷ்னல் ஷாப் வந்து குறை சொல்லலை நான் வந்து கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறேன் இதை கம்பேர் பண்ணி பார்க்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயத்தின்ல இருக்கணும் அப்ப அந்த மாதிரி வந்து நமக்கு ஒயிட் ரேஞ்ச் ஆஃப் மெடிசன்ஸ் கிடைக்குது வந்து ஆன்லைன் வந்து எப்படின்னா ஒரு யூனிவர்சிட்டியோட சமயத்துல வந்து லிங்க் பண்ணிருக்காங்க எக்ஸ்பர்ட்ஸோட லிங்க் பண்ணிருக்காங்க ட்ரக் ட்ரக் இன்ட்ராக்ஷன்ஸோட வந்து லிங்க் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்போது நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது இவ்வளவு ஃபெசிலிட்டி ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் இருந்தாலும் ஹியூமன் டச்ன்றது ஒண்ணு இல்ல அதாவது வந்து ஒரு லைசன்ஸ் பார்மசிஸ்ட்ல ஃபேஸ் டு ஃபேஸ் நம்ம பேசி அதாவது இந்த வைரஸ் வந்துருச்சு கம்ப்யூட்டர் அஃபெக்ட் ஆயிடுச்சு ஹேங் ஆயிடுச்சு அப்படின்லாம் இல்லாம அந்த கிளாரிபிகேஷன் பண்றது ஒரு சுச்சுவேஷன் அனாலிசிஸ் உங்கள்கிட்ட எவ்வளவு காசு இருக்கு உங்களுக்கு எப்படி உங்களுக்கு மருந்து கொடுக்கலாம் எந்த பிராண்ட் மருந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வெல் ரெப்யூட்டடு வந்து ஒரு பார்மசியில போய் நின்று நம்ம ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி தெரிஞ்சு அவங்க அந்த ஒரே பார்மசி ரெகுலராக நம்ம மூவ் பண்ணிட்டு இருக்கனால நம்ம கரெக்டான விஷயங்களை கரெக்டா நம்ம கவுன்சிலிங் கொடுப்பாரு அப்படின்றத வந்து நம்பி போறது வந்து சிறப்பு அப்படின்னு ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இந்த ஆன்லைன்ல எவ்வளவு நம்ம அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தோம் பார்த்தாலும் ஃபேக் பார்மசி வந்து எல்லா இடமும் உலகம் முழுதும் இருக்குது இப்ப பூனேல வந்து மகாராஷ்டிரா எப்படியே வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மில்லியன் ருபீஸ் மதிப்புள்ள அஹ் ப்ராடக்ட் வந்து சீஸ் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி டூ ஹவர்ஸ் ஃபோர் ஃபோர் டேஸ்ல வந்து அஹ் இந்த விஷயம் த்ரீ டேஸ் ஃபோர் டேஸ்ல இது நடந்திருக்கு அதே மாதிரி நீங்க யூஎஸ்ஏல பார்த்தா யூஎஸ்ஏ வந்து வெல் டெவலப்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரு அதனுடைய கட்டமைப்பு எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைனுக்கு சிறப்பா இருக்குது இருந்தாலுமே அங்கே வந்து யூஎஸ் வந்து ஒரு பெரிய இந்தியாவோட மூணு மடங்கு பெரிய கண்ட்ரின்னு வச்சுக்கோமே பெரிய கண்ட்ரி மிகப்பெரிய அங்கே நாப்பத்தி ஏழாயிரம் பேக் பார்மசியை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க எப்ப அவ்வளவு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப் ஆயிருக்கு அந்த கண்ட்ரில நாப்பத்தி ஏழாயிரம் அப்படின்னு போது நம்ம இந்தியா எல்லாம் அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து அதை ஃபாலோ பண்றது கஷ்டம் இப்ப இன்டர்போல் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க உலகம் முழுதும் பார்க்கும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நூறு ஆயிரம் பேக் பார்மசிஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதுல எங்க இருந்து இன்டர்போல் வந்தாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ஏ வந்து எங்க இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்றாங்கன்னா பெரும்பாலான மெடிசன் காஸ்ட் ஃபேக்டர்னால மெக்சிகோல இருந்து வருது இந்தியால இருந்து வருது தாய்லாந்துல இருந்து வருது சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து வருது ஸோ இன்டர்போல் வந்து இதுல அலசி ஆராயும் பொழுது கிட்டத்தட்ட நூறு ஆயிரம் பேக் பார்மசியை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ ஆன்லைன்ல வந்து இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு அப்படின்னால ஆன்லைன் வந்து நம்ம தேவைதான் ஆனா அவசரப்படாதீங்க நம்ம கட்டமைப்பு வந்து நமக்கு அதிகம் நமக்கு வந்து தேவை அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க மக்களுக்கு வந்து மருந்து வந்து சேஃபா இருக்கணும் அத வந்து அதாவது ஒரு பாதுகாப்பா இருக்கணும் ஒரு ஆரோக்கியமான விஷயமா இருக்கணும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா ஹைகோர்ட் டெல்லி ஹைகோர்ட்ல கேஸ் போட்டிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல போட்ட கேஸ் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல ஜனவரி மாசம் வந்து அதுக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் வெளியே வந்திருக்கு அது ஜட்ஜ் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆன்லைன் பார்மசி என்பது கம்ப்ளீட்டா ட்ரக் அண்ட் காஸ்மெட்டிக் ஆக்டுக்கு எகெயின்ஸ்டா இருக்குது
அதுல எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பாதுகாப்பானதா இருக்கும் ஆனா எந்த ஒரு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் வந்து கரெக்டா ஃபாலோ பண்றாங்களோ அப்பதான் பாதுகாப்பு வரும் அது எந்த ஒரு பார்மசியா இருந்தாலும் சரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணாத வரைக்கும் எந்த ஒரு மருந்துக்கும் பாதுகாப்பு கிடையாது ஆரோக்கியம் நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ நம்ம பார்மசிஸ்ட் எல்லாருமே வந்து அது எந்த ஒரு பார்மசியா இருந்தாலும் நம்ம வந்து இன்னைக்கு இருக்க காலகட்டத்துல ஆன்லைன் வந்து அக்செப்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஆன்லைன் வந்து இன்றியமையாது ஆனால் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஆகணும் அதனால ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி இந்த வாய்ப்புக்கு வாய்ப்பை கொடுத்த வந்து அமீரக பார்மசிஸ்ட் குடும்பத்துக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் தேங்க்யூ ஹாவ் ஏ நைஸ் டே